Bienvenue dans l'aventure sauvage, je suis mère Nicolas et je vous parle depuis ma campagne bretonne, écoutez. Oh, ça va là C'est mon émission C'est mon émission, moi. Hein. <rire> oh, toi, j'aurais pas dû te réinviter. Allez, générique. Bienvenue dans l'aventure sauvage. Je suis Merlicolore, je vous parle depuis ma campagne bretonne. Écoutez. Les amis, je suis de retour avec Carmen Infinity pour vous parler de recensement des espèces. Coucou à tous Au fait, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le petit gag habituel. Dans les précédents épisodes, nous avions parlé d'identification des espèces naturelles. Aujourd'hui, il sera question de l'intérêt du recensement. Pourquoi on le fait À quoi ça sert Tu ne sais pas pourquoi tu recenses les espèces. Bravo, quel professionnalisme Oh mais si, bien sûr Mais il faut bien l'expliquer à nos auditeurs. Mmh, ouais. Je me rappelle l'époque où j'ai débuté le naturalisme. À quel point cela m'avait surpris de constater une énorme différence entre les espèces que je pensais présentes dans mon environnement et ce qu'il en était réellement. Je pense que l'on ne s'en rend pas vraiment compte tant qu'on ne met pas le nez dedans, pardonne-moi l'expression, lorsque l'on prend vraiment le temps d'observer. Avant de débuter le recensement, je ne prêtais pas attention aux différentes espèces qui m'entouraient. On ouvre les yeux, vraiment, sur un monde que l'on pensait connaître et on se rend compte d'un coup qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Ah C'est une école d'humilité. D'humilité, de patience, d'apprentissage et d'observation. Oui. En fait, il y a observer et observer. Si on ne passe pas du temps très régulièrement à observer, si on ne compte pas ce que l'on observe, si on n'en rend pas compte dans un cahier, c'est très difficile de savoir quelles espèces sont présentes dans un lieu, et surtout en quelle proportion. Et puis ce n'est pas parce que l'on voit un oiseau une fois qu'il est nécessairement présent à l'année. Ce peut être un migrateur de passage ou un hivernant. J'imagine que ce que tu veux dire, c'est que plus on observe, plus on s'approche du réel savoir Oui, mais à quelques conditions tout de même. Il faut se mettre d'accord sur des protocoles, sur une certaine rigueur... Bref, on y reviendra. Perso, à chaque sortie, je note tout ce que je vois. Surtout, j'essaye de prendre un maximum de photos. C'est pratique s'il y a un doute sur une identification. Cela prend un peu de temps, mais au fur et à mesure, cela devient une habitude. Partout où je vais, je note mes observations. Certaines applications permettent de le faire directement sur téléphone. C'est important de consigner ces observations, mais il faut aussi se remettre en question sur nos identifications, se demander si l'on n'a pas interprété à tort un comportement observé chez un animal, se demander comment on sait ce que l'on sait. En fait, le problème serait surtout d'affirmer sans avoir d'éléments d'argumentation, ou d'affirmer alors même que l'on n'est pas sûr. Mais est-ce si grave de se tromper Oh non D'ailleurs, tu y es bien habitué, toi. <rire> Je ne répondrai pas à cette provocation Ce n'est pas la fin du monde, mais on n'aide pas la nature en s'accommodant avec nos petites incohérences. On contribue à brouiller les données, et surtout, on n'apprend pas de ses erreurs. Donc, si on ne sait pas, ou si on n'est pas sûr d'une identification, on se tait Pas forcément. On peut demander de l'aide à celles et ceux qui le veulent bien, on peut aussi éviter d'affirmer. On peut utiliser le conditionnel. Faire des hypothèses n'a jamais tué personne. Mais on peut aussi se tromper de bonne foi. L'important, c'est de savoir se remettre en question. Vrai Se tromper, ça arrive même au meilleur. Mais l'humilité n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. J'ai quand même quelques doutes. Tu voudrais pas recentrer le sujet, dit C'est-à-dire Pourquoi on compte les espèces d'abord Pourquoi pas <rire> je vois, à moi de faire tout le boulot. T'inquiète pas, je te tiens la main, on va juste enlever les petits trous. Oh Moi, le premier intérêt que je vois, c'est de participer à la connaissance scientifique. En recensant les papillons ou les oiseaux, on contribue à améliorer les connaissances disponibles pour une espèce. Car on va déclarer la présence d'une espèce dans un lieu bien précis et ramener à l'échelle nationale ces informations permettent de déduire une carte de répartition de l'espèce. Mais aussi de voir la variété des milieux dans lesquels cette espèce est présente. Sans oublier la date. Comment ça Ben, vu que les observations sont datées, on peut en déduire des tas de choses à l'échelle régionale ou nationale. Par exemple, on peut se rendre compte des dates d'émergence des libellules ou des papillons. On peut comparer l'évolution de ces émergences d'une année sur l'autre. Pour les papillons ou les oiseaux migrateurs, on peut se rendre compte des variations des dates d'arrivée et de départ. Ah oui, c'est vrai C'est ce qu'on appelle la phénologie l'étude de l'apparition d'événements périodiques déterminés par des périodes saisonnières, comme la migration, la fructification, 
l'émergence des formes adultes des insectes. Et du coup, on peut se rendre compte des effets du changement climatique. Et oui, et malheureusement, en la matière, ces effets ne sont pas très durs à constater. Le collier de corail, par exemple. Ce petit papillon a étendu sa distribution spatiale de 80 km vers le nord de l'Angleterre. Et ce, en à peine 20 ans. C'est là qu'il faut revenir sur une chose. Autant les gens sont habitués à ce que l'on parle d'espèces en déclin à cause des activités humaines et du changement climatique, autant ils le sont moins dès que l'on parle d'espèces favorisées par ces phénomènes. Et que c'est tout aussi problématique. Le changement climatique conduit en fait à une transformation de la composition des écosystèmes. D'autant plus que l'on constate chaque année de l'arrivée de nouvelles espèces. C'est le recensement qui permet de se rendre compte. Tout à fait. Par exemple, on trouve régulièrement de nouvelles espèces de libellules en France. Les populations remontent chaque année un peu plus vers le nord. Ça permet donc d'anticiper sur les espèces potentiellement envahissantes. Et qui pourraient nuire aux écosystèmes parce que ces derniers ne sont pas adaptés à leur présence. Exact. Le comptage des espèces permet aussi de se rendre compte de l'état des espèces les plus communes, de voir comment les activités humaines peuvent les impacter. L'intensification agricole, le mitage, conséquence de l'étalement urbain. Comment les espèces réagissent-elles aux pressions humaines Observe-t-on une homogénéisation des espèces dans les milieux Ou un déclin des espèces spécialistes au profit d'espèces généralistes C'est ce qu'on observe chez les oiseaux, les papillons et les plantes. Et le reste alors eh bien justement, on a besoin du recensement pour savoir. Pfff, tu comprends rien ou quoi Mais c'était une question rhétorique. Oh. Le recensement est l'une des seules méthodes qui permettent d'évaluer l'état d'une population et son évolution dans le temps. C'est le seul moyen rigoureux qui permet de savoir s'il est temps de mettre en place des mesures pour sa protection. Comme la protection de son habitat. Tu sais que certains vont dire qu'il y a recensement et recensement. Que les différents programmes ne se valent pas tous. Tous les programmes ne poursuivent pas les mêmes buts. Il faut regarder la rigueur des protocoles mis en place. Il faut que ces derniers soient le plus rigoureux possible afin d'évaluer au mieux l'état d'une espèce en un lieu et en un temps donné. Et c'est vrai qu'il y a encore des gens pour critiquer les programmes de sciences participatives du muséum. Alors même que ces résultats sont utilisés un peu partout à travers le monde. Que veux-tu Certains doivent être allergiques. Le problème des recensements type science participative, c'est l'humain. Notre part de subjectivité, là où il n'en faudrait pas. On peut se tromper, croire savoir reconnaître une espèce, alors que non. Mais il y a aussi beaucoup de filtres mis en place qui permettent de vérifier les données que l'on renseigne. C'est marrant car la rigueur, c'est souvent ce qui nous manque. J'entends parfois des gens affirmer « cette espèce-là est absente de mon département », alors que les données d'observation montrent qu'elle est bien présente. Il faut se garder des généralisations. Ce n'est pas parce que l'on n'a jamais vu une espèce qu'elle est absente. Et puis, où a-t-on regardé Dans son jardin uniquement Ou a-t-on prospecté le département entier A-t-on seulement regardé dans le milieu très particulier dans lequel vit cette espèce Bref, tant que l'on ne recense pas sérieusement, on ne sait pas ce qui existe près de nous. Le naturalisme, c'est une école d'humilité, tant la nature peut nous réserver des surprises. Mais oui, même phénomène avec les coccinelles par exemple. On hésite à identifier une espèce quand on sait qu'il en existe environ 130 espèces visibles en France. Ce genre de prise de conscience, ça pousse à vérifier à deux fois son identification. La connaissance, ça se construit, et en faisant des erreurs aussi. On ne blâme personne. L'autre grand intérêt des programmes de sciences participatives, c'est de pousser le commun des mortels à s'intéresser au sujet. Différents recensements existent, des plus généralistes comme Faune France à de véritables programmes consacrés à des groupes d'espèces particuliers, comme le Spipole pour les pollinisateurs, le Steli pour les odonates, le Stock pour les oiseaux, le Sterf pour les papillons, et on en passe. Un autre intérêt, et qui n'est pas des moindres, c'est d'être dans la nature, d'être à son écoute. Ce n'est pas rien. C'est un moment de détente aussi, et des moments d'infinis apprentissages. Totalement d'accord avec toi, c'est un moment de détente qui permet aussi d'être en harmonie avec la nature, de s'en rapprocher. Prendre le temps d'être là, en communion totale avec la nature en fait. Bon, t'as autre chose à ajouter Ah certes, mais c'est un peu macabre. Vas-y toujours, tu me fais pas peur le breton. Il faut que l'on revienne sur les choses à déclarer quand on fait du recensement. Dit comme ça, c'est peut-être un peu morbide. Mais il ne faut pas hésiter à signaler un animal mort. Il a beau ne plus être, sa dépouille prouve bien sa présence. Il faut se rendre compte que certains animaux ne s'observent pas facilement, parce qu'ils sont plus ou moins nocturnes, ou ont tendance à fuir l'homme. 
difficile donc de les apercevoir. Aussi, leur cadavre doit être pris en compte. Ainsi, j'ai souvent déclaré des dépouilles de fouines. Bien d'accord. De plus, il faut aussi bien rappeler que même les espèces les plus communes doivent être recensées. Gardons-nous de la cocherite La coche quoi C'est quand tu ne t'intéresses qu'aux espèces rares ou à celles que tu n'as pas encore vues. Alors oui, méfions-nous de notre élitisme tout relatif. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en rends compte dans ta pratique naturaliste, mais on finit toutes et tous par avoir nos préférences, à délaisser l'observation ou la photographie de certaines espèces parce qu'on les connaît trop, parce qu'on a trop de photos d'elles. C'est une erreur, et c'est bien d'en être conscient. Le caractère commun ou abondant d'une espèce n'engage pas son inintérêt écologique. Du point de vue de l'environnement, il n'existe pas d'espèce banale. Je n'aurais pas dit mieux. Même l'appellation de biodiversité ordinaire, que j'aime pourtant car elle me permet de mettre l'accent sur les espèces banalisées à tort, même cette expression est sujette à caution. Elle laisse entendre que la partie extraordinaire de la biodiversité mérite plus notre attention. Cette façon de voir les choses, très humaine, est une belle pente glissante. Va pas tomber dans le lagen. Madoué, mais tu parles comme une vraie bretonne, toi Eh oui, maintenant qu'on m'a enlevé les petits trous, plus rien ne m'arrête. Oh, sauf la fin de cette vidéo, peut-être Petit message pour vous prévenir que mes calendriers 2023 sont d'ores et déjà disponibles sur mon site internet. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, et de ce triptyque sur le recensement naturaliste. Merci Carmen pour ta participation Avec plaisir On espère que l'on vous a donné l'envie de vous y mettre. Pensez à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à nos pages respectives, et prenez soin de vous Et là Troglodyte mignon Oui, et là Coccinelle à damier Bon, et ça Hum, plus difficile, je dirais le corps du légastre Hanley. Bon, bah c'est bien T'as ton diplôme de sachant, bravo Pff, On le donne vraiment à n'importe qui de nos jours. <rire>